ben bu siteyi ilk imza attığı döneme geri dönmek istiyorum. Basın toplantısında e, şöyle bir cümle kullanmıştı. Biz diğer takımlardan farklı oynayacağız. Farklı bir sistemimiz olacak. E, ben bu sistemin bir futbol kulübü için çok e, heyecan verici olduğunu düşünüyorum demişti. E, kafasındaki sistemi ilk sezonunda takıma nasıl yansıttı? You said that we are going to play a different style of play, a different system. And you said it's a very exciting system for any team to play. And you said uh, you said you were excited for it. So, if you were to give an overview of the last season in general, mm. how much were you able to really realize that on the pitch? Were you happy with the system performance? So, general overview of the first season. No, it's a pleasure, pleasure to speak to you guys. Um, for, from my point of view, um, when when I took the job and I, I came in, we were quite low down in the table. So my first job was to give confidence to the team in the way that we play. So I needed to make sure we were more organized. We, we gave less goals away because it doesn't matter what style of play you have to win games, you, you can't concede goals. So my first job was to stabilize the team and then teach them our long-term philosophy, which we got better and better at towards the end of the season, which is to have the ball, to be, a, to be attacking. We just uh, scored four goals away at Galatasaray, which I was really happy about for our first pre-season game. And, and now we can really express ourselves moving forward. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de sizle röportaj yaptığım için ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ben takımla ilk göreve başladığımda sıralamada aşağılardaydık. Durumumuz çok da iyi değildi tabii ki. O yüzden öncelikle takımın organizasyonunu ve kendine olan güvenini arttırmam gerekiyordu. Ve bunu yaparak başladım. Öncelikle futbolda kazanmak için gol yemememiz gerekiyor. Ben de onu takıma oturtmaya çalıştım. Daha sonra bunu oturttuktan sonra, istikrarı sağladıktan sonra uzun dönemli felsefemize daha çok odaklanmaya başladım. Ve daha çok topa sahip olma, gol atma üzerine kurulu felsefemizde e, başarıya ulaştık ve zaten son maçta da Galatasaray'a karşı 4 gol attık. E, kaydettiğimiz ilerlemeden dolayı mutluyum. Ee, şimdi hoca e, şey dedi, yani, gol yememeye odaklanmış ilk geldiğimizde diye bir cümle kurdu. Ben oradan da bir giriş yapmak istiyorum. E, geldiğinden bu yana Hulski çok zor kaybeden bir takım hüviyetine düründü ama diğer anlamda gol yollarında e, sıkıntı çeken bir takımdı. E, maç başına bir gol ortalaması vardı. E, hazırlık kampı da başladı. Şu anda hazırlık kampında nelere odaklandı? Takımın defansif ve ofansif anlamdaki gelişim hakkında neler söylemek ister? So from what you said, you said it's important not concede first uh, mm. in a football team to win. And Hull City last season looked that way. Mm. A very difficult team to score, I guess. But in terms of finding the goal, mm. uh, we've seen that you've been struggling a bit. Mm. So also considering that and the pre-season camp that you're having, how do you see uh, the next season coming up? Were you able to implement your ideas mm. more? Uh, how, how can you say about the future? Yeah, no, the exciting thing for me now is the fact that I have a full pre-season with the team, which I didn't have when I first came in. I think when you, you have to be realistic in your goals. I want to give us exciting football, but I also want us to win games. So for me now, because I have the team from pre-season and because they understand our style of play in the last, especially the last three or four months, we can really build our team in an exciting way. Um, I had a lot of injuries to our attacking players as well. I had to play Ozan Tufan and Adama Traore as strikers when they're not natural strikers. So there were a lot of different things and reasons why we didn't score goals. What's exciting for me now is the fact that all of those things have gone. We've signed Liam Delap, Oscar Stepinian's fit. You know, we, we've got really a Benjamin Tete is now fit. So we've got players who can score goals in the group. And I'm really, really looking forward to seeing what happens in the future. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. İlk defa takıma geldiğimden beri tam bir hazırlık kampını e, tamamıyla takımla birlikte geçirme şansı buldum. Ve bu yüzden de çok heyecanlıyım. Artık takım şu anda uygulamak istediğimiz fikirlere, oyun tarzımıza çok daha hakim. E, 4-5 aydır beraberiz. Ve bununla birlikte kazanmak için e, oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Yine tabii birçok hücumcu oyuncumuz sakattı. Onlar da şu anda hazır. Tete gibi, Delap gibi oyuncularımız hazır. Delap'ı da zaten yeni takıma kazandırdık. E, bu oyuncuların yokluğunda Ozan gibi, Traore gibi oyuncuları daha ofansif görevlerde kullanmak durumunda kalmıştım. Ama bu oyuncularımızın da gelmesiyle ve sezon öncesi hazırlığımızla birlikte yeni sezonda daha çok gol atmaya, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya hazırız. İlk hazırlık maçı Galatasaray'a karşıydı. Ben o maçı da izleme fırsatı buldum. Ee, i̇lk ve ikinci yarının siyah ve biraz kadar farklı olduğunu söyleyebiliriz belki. Ee, takım geri dönüş yaptım. Muhtemelen takım reformundan çok memnundum. Ama e, gözüme çarpan bir şey oldu. E, oyunu geriden kurmaya çalışan ve bu anlamda özellikle ilk yarıda pas atmaları yapan ve top kaptıran bir takım vardı. E, golleri de rakiplere verdiği pozisyonları da bu şekilde verdiler. E, sistemin e, şu anda ne kadar takımı oturmuş durumda? Kendi 
So I had the chance to watch the game against Galatasaray. Uh, I can say the first and second half was like white and black, the difference. Mm. Uh, it was a great comeback. You must be happy with the performance of the team. But uh, in that game we've seen, especially in the first half, you were trying to build up from mm. the back with uh, short passes. And we saw that you've been losing the ball a mm. lot. And many of the goals you conceded uh, came in that way. So considering that, uh, and of course with the full preseason season now, how can you say, uh, are you ready with the system? Are, is your system ready and implemented fully in, in with your team? Are you ready for the next season? Yeah, I think, uh, well, that's the beauty of preseason. is why you, you make mistakes and you learn from them and you, you adapt and you improve. So I wanted us to make those mistakes. I, I, I wasn't interested in the result. It's a process here. I want to be a team that's competing for the Premier League next season. So the result did not matter for me. Uh, it's always nice to win a game. Uh, it's very interesting, in fact. I watched a lot of Galatasaray's games. They're a fantastic team last year. They completely changed that, the way they pressed us. So they showed us the, a, a massive compliment. We are a championship team in England, and Galatasaray had to change their press to stop us from building out. What, what actually happened in that game, there was a lot of space in behind Galatasaray, but it's our first game in pre-season. So we're not going to be fully fit. We're not going to be fully sharp. When we are, I think we can cause even teams like Galatasaray problems with our build-up. Tabii, önemli olan hatalardan öğrenmek burada. Ben de burada bunu gördüm. Kesinlikle sonuçlara çok fazla odaklanmamaya çalışıyorum. Bunu bir süreç olarak görüyorum ve sezonun ilk hazırlık maçında bunu bir öğrenme fırsatı olarak gördüm. Galatasaray'ın bize karşı yaptığı da şuydu. Tamamen pres yapma tarzlarını değiştirdiler. Bizim için daha farklı bir şekilde bize karşı pres yaptılar ve bu şekilde hata çıkmamızı zorladılar. Tabii yine aynı şekilde dediğim gibi ilk maçı, hazırlık sezonu, sezon kampının ilk maçı e, henüz tam yeteri kadar fit e, olmayabiliyorsunuz. Ama buna rağmen Galatasaray gibi bir takıma karşı bile e, ata çıkış tarzımızda sorun yaratabildiğimizi, e, başa çıkabildiğimizi görmek güzel. What about other players that you might be interested in? I'm going to ask you names as well and also especially the positions of the players. Hmm. Uh, which positions do you want? Sign well, the way that I work is I want the strongest squad possible. I don't think it's right. We are looking to sign a left back. There's a position in our in our squad that we need to strengthen. Um, but I'm very happy with the group of players I have got. Very happy with them. So for me now, I can be selective and getting the right quality players in. Um, but I don't work on names and I don't work on positions. I don't think it's right to speak about players in other clubs. I think it's disrespectful to their clubs and to them. So we'll keep working really, really hard to sign the players that are right for the team. Benim amacım oluşturabileceğim en güçlü takımı oluşturmak. Şu anda ama sahip olduğum oyuncu kadrosuyla da gayet mutluyum. Gayet güzel bir ekibimiz var. O yüzden biraz daha seçici olabiliyorum. İnceleyip sık okuyabiliyorum getireceğimiz oyuncular konusunda. Bir ama sol bek isteğimiz var. Onu söyleyebilirim. Onun dışında oyuncu isimleri ya da pozisyonları hakkında çok fazla detaylı konuşmak istemiyorum. Çünkü şu anda zaten takımlarında bu oyuncular görev almakta. Onların hakkında isim vermek biraz saygısızlık olabilir diye düşünüyorum. I'm going to ask you anyway uh, for the left back. Mm. Ruben Vinagre is being mentioned a lot, uh, yeah. linked with your team. Mm. Would you like to comment on that? He's someone that we're aware of. He's someone that I've liked for a long time as a player. He had a fantastic career at Wolves and. He had a difficult time at Everton last season, but he was fully fit for that season. So he's a possibility to come in, and I think he would completely strengthen the team in, in that left back position. Evet, kendisi çok farkında olduğumuz bu bir oyuncu. Aynı zamanda benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha önce Wolves'ta başarılı bir performans göstermişti. Geçtiğimiz sezon Everton'da biraz zorlandı, ama şu anda fiziksel olarak tamamen fit, hazır bir oyuncu. Ve tabii ki onu takımımızda görmek isteriz. Kendisi kalitemizi arttıracaktır. Acun Bey kulübü satın aldıktan sonra yaptığı en önemli gelişmelerden birisi belki de taraftarı tekrardan e, tribünlere çekmek olmuştu. E, o gelmeden önceki seyirci ortalamasıyla o geldikten sonraki özellikle sezonun son maçlarındaki seyirci ortalamasında ciddi bir fark var. Kendisi de söyledi zaten 8000'den 20000 ortalamaya çıktıklarını. E, taraftarın kulübe olan desteği hakkında neler söylemek ister? O eskiden bu, bu kulüpte oynamıştı. O dönemde bu dönemdeki seyircileri karşılaştırabilirse neler söylemek ister? So one of the most significant things that Mr. Ajun did after buying the club uh, was to increase the engagement of the fans once again, bring them back to the stadium and he also mentioned this as well. You reached about 20,000 supporters on average from 8,000. 
which is a huge jump. So uh, you also played uh, in this team. Mm. You, how can you compare the fans' engagement to back then and now? Uh, what would you like to say on that? It's getting closer to uh, what it was like for me playing at this club in the Premier League, which is great credit to Hajun. He's a master, a master in terms of getting people excited, in terms of his interactions with people. I love working with him. He's been unbelievable for me. And I think the whole city of Hull love the fact that he's the owner of the club and it's making everybody excited for the future. So, yeah, the, the, it now feels like a Premier League club again, which it should be. And, and maybe in the past it was having 8,000 fans. Before that, we were having 24, 25,000. I played in the FA Cup final. We went to Europe, and, and that was a big deal for whole city in the Premier League. And my job is to try and recreate that, those moments again for, for, for the owner, who I absolutely love. I think he's a top guy, and it's great to see him doing so well. Şu anda bizim Premier Lig'de oynadığımız zamana geri dönüyoruz diyebilirim takım olarak. Acun Bey de çok e, heyecanımızı arttıran birisi oldu. Kendisi zaten bu konuda usta birisi. İnsanların e, etkileşimini artırmak, onları heyecanlandırmak konusunda çok çok başarılı birisi. Ve şunu söyleyebilirim, şehir Acun Bey'i çok seviyor. Herkes e, bize kucak açmış durumda. Ve bu destekle birlikte yeniden Premier Lig'e çıkmayı istiyoruz. E, 8.000'den 25.000'e kadar ortalama taraftar sayımız yükseldi ve bu da benim zamanında oynadığım döneme gittikçe benzemeye başladı. O zamanlar FA Cup'ta oynamıştık ve daha sonra Avrupa Kupalarına katılma fırsatı bulmuştuk. Şimdi o atmosferi yeniden yakalamak istiyoruz. Yeniden ait olduğumuz Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Ve benim de görevim bunu kulüp sahibimiz Acun Bey için bunu gerçekleştirmek. O zaman son iki soru sorup bitirelim. Ee, i̇lk sorum şey olacak. Ee, hocanın kısa vadedeki hedefi Full City'le Premier League'e çıkmak olduğunu biliyoruz. Ama kendisi çok genç bir teknik adam. Ee, kariyerindeki gelecek dönemdeki hayalleri ve hedefleri hakkında neler söylemek ister? Belki hoca olarak şampiyon ligini kazanmak ister. Belki İngiltere Milli Takım'ın Dünya Kupası'nı kazanmak ister. Ee, teknik adam olarak bir hayali var mı? Full City Premier League'e çıkarmak dışında. So, last few questions. Of course, we know that your goal is now to bring, promote Full City to Premier League. But after that, you're still a very young coach. You still have a long career ahead of you. What about your personal goals, maybe for the future? Mm. Uh, what about winning the Champions League or World <laughs> Cup? That Any would be amazing. Any kind of dreams and uh, long-term goals for you? I think I just want to be the, the best coach I can be. That's it. Every day I work up 24 hours a day, Ajin and, and Tan, they know now. I'm passionate about football. I love football. My father was a player. My father was a manager. So it's in my blood. Uh, and I love the game. So I don't have big goals or dreams I just want to make every day every session every game the best I can make it and, and I see where that takes me uh, but I'm loving being here and I want to be at this football club for a long time and hopefully we can have great memories that we create and, and have really good times in the future. Öncelikle ben olabildiğim olabileceğim en iyi hoca olmaya çalışıyorum ve bunun bunu başarmak için de Acun Bey ile Tan Bey ile birlikte 24 saat çalışıyoruz diyebilirim. E, futbol zaten benim kanımda olan bir şey. Babam da futbolcuydu. Kendim de daha önce profesyonel olarak futbol oynadım. Sürekli futbolla yaşayan birisiyim. E, şu veya bu kupayı kazanmak şeklinde bir hedef koymaktansa sürekli çalışarak her gün daha iyiye giderek yapabileceğimin en iyisini yapmak ve ulaşabileceğim en üst noktaya ulaşmak istiyorum. Son soru. Kendisi futbola adamış bir insan e, Liyan Bey. E, genç, yetenek, genç yeteneklerle çok yakın alakalı olduğunu ve takip ettiğini biliyorum ben. Ee, şu anda Türkiye'nin gündemindeki en önemli oyuncu Arda Güler. Ee, kendisi Arda Güler'i daha önce hiç izledi mi? Ee, kendisi hakkında fikir sahibi mi? Bugün Real Madrid'de transfer oldu. Ee, neler söylemek ister Arda Güler'le ilgili olarak eğer izlediyse ve fikir sahibi ise? So we know you live and breathe football, you are involved in it 24-7. And we also know that you are very much interested in following the young talents as well. So one of the recent young talents that has been making headlines in Turkey mm. has been Arda Güler, of course. Mm. He's recently been transferred to Real Madrid. Yeah. So have you had a chance to watch him? Yeah. What would you like to say a few things about Arda? He's, he's special. Uh, I, I was really fortunate enough to go to the, the cu Turkish Cup final. I was here in Istanbul. Ajin brought me to the game and I watched him against Başakşehir and I, was, I had goosebumps. You know when you see a top player in, in front of you? It gives you excitement and his, his intelligence, his technical quality for his age is, is world class. So I'm not surprised that every club in, in the world wants to sign him and I'm sure he's going to go on to have an unbelievable career, unbelievable player and, and must be very exciting for everybody in Turkey to have a player of that level at such a young age. Evet, Arda Güler kesinlikle çok özel bir oyuncu. 
Acun Bey bizi Türkiye Kupası finalini izlemeye getirdiğinde Başakşehir'e karşı performansını izledim ve gördüğüm gördüklerim karşısında tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir oyuncu. Yaşına göre teknik becerisi, oyun zekası dünya klasında, dünya klasmanında diyebilirim. Ve bu yaşta bu kadar başarılı olması doğal olarak tüm kulüplerin onunla ilgilenmesini beraberinde getiriyor. İnanıyorum ki çok büyük, uzun ve başarılı bir kariyeri olacaktır. Çok inanılmaz bir oyuncu. Son olarak buradan bu taraftarına vermek istediği bir mesaj vermemiz öncesinde. Lastly, anything you would like to say to your whole city fans before the pre-season? No, I just want to say that we'll give everything for the club to do our best. And it's been an absolute pleasure being here in Turkey again. Uh, the preparation has been top. I couldn't ask for any more. And I think everybody around the club right now, the players, the staff, the supporters, everybody's really excited for the season. And, and I'm sure it's going to be a really, really good one for us. Gerçekten en iyi şekilde sezona hazırlandığımızı söylemek istiyorum. Türkiye'de olmak da bizim için çok güzeldi. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Tüm kulüp olarak personel, futbolcular, oyuncular, teknik ekip önümüzdeki sezona hazırız ve başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Thank you very much. Thank you. Thank you.